കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ മെറ്റലിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ആൻഡ് കെമിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പഠിച്ചു ഇനി അടുത്ത് റിയാക്ടിവിറ്റി ഓഫ് മെറ്റൽ ആൻഡ് ദി ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനാണ് ഡിസ്പ്ലേസ്മെൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ എഫ് ഇ പ്ലസ് സി യു എസ് ഒ ഫോർ യുസ് എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ പ്ലസ് സി യു കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ അയൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അയൺ സൾഫേറ്റും കോപ്പറും കിട്ടും നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് നമ്മളിത് പഠിച്ച സമയത്ത് തന്നെ പഠിച്ചിരുന്നു നേരെ തിരിച്ച് റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല നമ്മൾ എഫ് ഇ എസ് ഒ ഫോർ എടുത്ത് അതിൽ സി യു ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അയൺ സൾഫേറ്റ് എടുത്താൽ കോപ്പർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല അതേസമയം കോപ്പർ സൾഫേറ്റ് അയൺ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ തന്നെ കോപ്പർ സൾഫേറ്റിൽ സിൽവർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ സിൽവർ സൾഫേറ്റിൽ കോപ്പർ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചേഞ്ച് ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മളിവിടെ കുറേ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷനൊക്കെ അന്ന് പഠിക്കുകയും ഡിസ്കസ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് മോർ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റലിന് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റലിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ് അതിൻ്റെ സാൾട്ട് സൊല്യൂഷനിൽ നിന്ന് മോർ റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റലിന് ലെസ് റിയാക്റ്റീവ് മെറ്റലിന് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിയും അപ്പം മെറ്റൽസിൻ്റെ റിയാക്റ്റിവിറ്റി വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണെന്ന് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചില മെറ്റൽ വളരെ റിയാക്റ്റീവ് ആണ് പെട്ടെന്ന് റിയാക്റ്റീവ് ചിലത് അത്രത്തോളം റിയാക്റ്റീവ് ആയിക്കൂല പതുക്കെ റിയാക്റ്റീവ് ഉള്ളൂ അങ്ങനെ പല രീതിയിൽ ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഈ മെറ്റലിനൊന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ അതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസിൻ്റെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ നമ്മളൊന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്യാം ഇത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് മെറ്റൽസ് ഇൻ ദി ഡിക്രീസിങ് ഓർഡർ ഓഫ് ദർ ആക്ടിവിറ്റി ആക്ടിവിറ്റിയുടെ ഡിക്രീസിങ് ഓർഡറിൽ മെറ്റലിനെ അറേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോ കെമിക്കൽ സീരീസ് എന്നൊക്കെ വിളിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു പോർഷൻ മാത്രമാണ് താഴെ കൊടുത്തത് എല്ലാ മെറ്റലുകളും ഒന്നുമില്ല ഏറ്റവും മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആയ മെറ്റല് പൊട്ടാസ്യം ആണ് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം ഒക്കെ വെള്ളത്തിലിട്ടാൽ കത്തും അന്തരീക്ഷം തുറന്നു വെച്ചാൽ കത്തും നോക്കുക കാരണം അത് മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആണ് വളരെ പെട്ടെന്ന് എയറുമായും വാട്ടറുമായിട്ടൊക്കെ റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇനി അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് 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 വന്നിട്ട് നമ്മളെ സിൽവർ ഗോൾഡിലൊക്കെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവ് ആയി മാറും അത് കാര്യമായ റിയാക്ഷൻ നമ്മൾ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇരുമ്പ് കുറച്ചു കാലം കൊണ്ട് തുരുമ്പ് പിടിക്കും എന്നാൽ സ്വർണം കുറേ കാലം എത്ര കാലം വെച്ചാലും സ്വർണത്തിന് മാറ്റമൊന്നും വരില്ല എന്നാൽ കുറേ കാലം കഴിയുമ്പോൾ വെള്ളിക്ക് ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ വരും ചെമ്പിന് ചെറിയ ചെറിയ മാറ്റം അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എൻ്റെ റിയാക്ഷൻ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് നടത്തം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ അറേഞ്ച് ചെയ്യാണ് മോസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവായ പൊട്ടാസ്യത്തിൽ നിന്ന് ലീസ്റ്റ് റിയാക്റ്റീവായ സോ ഗോൾഡ് വരെയുള്ള എലമെൻറ്റുകളെ മെറ്റലുകളെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ കുറഞ്ഞു വരുന്ന രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്തതിനാണ് നമ്മൾ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസ് അല്ലെങ്കിൽ റിയാക്ടിവിറ്റി സീരീസ് എന്ന് വിളിക്കാം ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് മെറ്റലിൻ്റെ സോഴ്സ് എന്താണ് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് മെറ്റൽ കിട്ടുന്നത് എന്നാണ് എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് ഈ മെറ്റലുകളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ആദ്യം മനസ്സിലാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിലുണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സാധനങ്ങളും എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അതിന് നമ്മൾ മിനറൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അത് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൻറ്റ് ഓഫ് എർത്ത് ക്രസ്റ്റ് വിച്ച് കണ്ടൈൻസ് ദിസ് മെറ്റൽസ് ഓർ ദയർ കോമ്പൗണ്ട്സ് അതിന് നമ്മൾ മിനറൽസ് എന്നാണ് വിളിക്കുക അപ്പോൾ മിനറൽസ് ഉണ്ടാവും ക്രസ്റ്റിൽ ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ കടലിന് നമുക്കൊരു മിനറൽ കിട്ടും അതിനാണ് നമ്മൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് വിളിക്കുക ഉപ്പ് എന്ന് വിളിക്കുക അതിന് നമുക്ക് സോഡിയം അതുപോലെ ക്ലോറിൻ ഒക്കെ നമുക്ക് വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഭൂമിയിൽ ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ എർത്തിൻ്റെ ക്രസ്റ്റിൽ പൊതുവെ മിനറലുകൾ ഉണ്ടാവും ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളിൽ ഈ മിനറലുകളുടെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും അവിടെ നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് വലിയ റിസ്ക്കൊന്നും ഇല്ലാതെ ചില പ്രത്യേക മെറ്റലുകളെ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയും അങ്ങനെയുള്ളതിനെ നമ്മൾ ഓർസ് എന്ന് വിളിക്കുക സം പ്ലേസസ് മിനറൽസ് കണ്ടൈൻസ് എ ഹൈ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് എ പെർട്ടിക്കുലർ മെറ്റൽ ആൻഡ് ദ
getting pure compound of a metal from its ore and finally getting the metal from it in pure form adinu nammal metallurgy ennu vilikka nammal sila metallurgical steps ilode kadannu povana ee chart nokka nammal thaale oru nalanayittu vishadhikkum ore ore il nammal concentration of ore ore nalla nammal kadal velath sangalpikka appo concentration of ore nanna nammal inda uppina vardhichu edukkunu adhe pole മൂന്നായിട്ട് നമ്മൾ തിരിക്കുകയാണ് മെറ്റൽസ് ഓഫ് ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി മീഡിയം റിയാക്ടിവിറ്റി ആൻഡ് ലോ റിയാക്ടിവിറ്റി ഹൈ റിയാക്ടിവിറ്റി ഉള്ള മെറ്റൽ ആണെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിലൂടെ നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാം ഇലക്ട്രോളിസിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെക്നിക്കുകൾ ഏറ്റവും സ്ട്രോങ് ആണ് കറണ്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്ന മെത്തേഡാണ് അത് ഇലക്ട്രോളിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പ്യുവർ മെറ്റൽ കിട്ടും ഇനി മീഡിയം റിയാക്ടിവിറ്റി ആണെങ്കിൽ രണ്ട് രീതിയിലുള്ള ഓറുകൾ ഉണ്ടാവും കാർബണേറ്റ് ഓറും ഉണ്ടാവും സൾഫൈഡ് ഓറും ഉണ്ടാവും കാർബണേറ്റ് ഓറാണെങ്കിൽ കാൽസിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് സൾഫൈഡ് ഓറാണെങ്കിൽ റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എന്താണ് നമ്മൾ വിശദീകരിക്കാം അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഓക്സൈഡ് കിട്ടും ആ ഓക്സൈഡിന് റെഡ്യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്സിഡേഷൻ റിഡക്ഷൻ നമ്മൾ വിളിച്ചാൽ റിഡക്ഷൻ ചെയ്യണം എന്നിട്ട് അതിന് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്ത് മെറ്റലിന് എടുക്കണം ഇനി ലോ റിയാക്ടിവിറ്റിയിലുള്ള മെറ്റലാണെങ്കിൽ നമ്മൾ സൾഫൈഡ് ഓറായിട്ടാണ് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുക റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്ത് മെറ്റലിനെ എടുത്ത് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് പ്യുവർ ഫോമിൽ തന്നെ മെറ്റലിനെ കിട്ടാം ഇപ്പോൾ ഈ ആക്ടിവിറ്റി സീരീസിനൊക്കെ അനുസരിച്ച് കോമ്പൗണ്ടുകളൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ധാരാളം ഇമ്പ്യൂരിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും മണ്ണും കല്ലും മറ്റ് ധാരാളം മാലിന്യങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ റിമൂവ് ചെയ്ത് എടുക്കണം ഇനി ലോ പാർട്ടിലുള്ള ഒരു മെറ്റലിനെ കുറിച്ച് മെറ്റല നമുക്ക് നോക്കാം സൾഫ് ഹൈഡ് എച്ച് ജി ഹൈഡ്രാർജിയം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ മെർക്കുറി എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ഈ മെർക്കുറി മെർക്കുറിക്ക് സൾഫൈഡ് ആയിട്ടാണ് ഉണ്ടാവുക എച്ച് ജി എസ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക ആ എച്ച് ജി എസിൻ്റെ കളക്ഷനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സിന്നബർ ഓർ ഓഫ് മെർക്കുറി സിനോണാസ് സിന്നബർ ഓരോ ഓറിനും ഓരോ പേരുണ്ടാവും മെർക്കുറിയുടെ ഓറ അറിയപ്പെടുന്നത് സിന്നബർ എന്നാണ് സിന്നബറിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മെർക്കുറി വേർതിരിച്ചെടുക്കാനുള്ള പ്രോസസ്സാണ് താഴെ നോക്കുന്നത് നമ്മൾ തൊട്ട് മുമ്പ് പഠിച്ചിരുന്നു സൾഫൈഡ് ഓറാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യണം എന്താണ് റോസ്റ്റിംഗ് എന്താണ് കാൽസിനേഷൻ എന്നും കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാണ് റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ചൂടാക്കുക ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ ഓപ്പൺ എയറിലിട്ടിട്ട് ചൂടാക്കുക നമ്മൾ ചെമ്പിൽ വെള്ളം വെച്ചിട്ട് തുറന്ന് വെച്ച് ചൂടാക്കുന്നത് പോലെ വലിയ കണ്ടെയ്നറിൽ നമ്മൾ എച്ച് ജി എസ് എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് ആ കണ്ടെയ്നർ ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചൂടാക്കുന്നു അതിൻ്റെ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എയർ എ ടു എച്ച് ജി എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു ഗ്യാസ് ടു എച്ച് ജി ഒ പ്ലസ് ടു എസ് ഒ ടു എസ് ഒ ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സൾഫർ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസ് ആണ് അതങ്ങനെ പോകും എച്ച് ജി ഒ എന്ന് പറയുന്ന സാധനമാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹൈഡ്രാർജിയം ഓക്സൈഡ് മെർക്കുറി ഓക്സൈഡ് നമുക്ക് കിട്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മെർക്കുറി ഓക്സൈഡിനെ വീണ്ടും ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെർക്കുറി കിട്ടും പ്ലസ് ഒ ടു ഓക്സിജൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം നമ്മൾ എച്ച് ജി എസിൽ നിന്ന് എച്ച് ജി വേർതിരിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഹീറ്റിംഗ് ഇൻ ദി ഓപ്പൺ എയർ ഓക്കെ അതിന് ഓപ്പൺ എയറിൽ ഹീറ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ റോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് വിളിക്കുക ഇനി മോ ചെറുതൊക്കെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഗോൾഡ് സിൽവറൊക്കെ പോലുള്ളതൊക്കെ പ്യുവർ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടാം ഇനി ആക്ടിവിറ്റി സീരീസിൽ മിഡിലുള്ള എലിമെൻറ്റുകളാണെങ്കിൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഫോമിലാണ് കിട്ടുക ഒന്നുകിൽ സൾഫൈഡ് ഫോമ് അല്ലെങ്കിൽ കാർബണേറ്റ് ഫോമ് ഒരു ഉദാഹരണം വെച്ച് പറയാം സിങ്കാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഉദാഹരണത്തിൽ എടുക്കുന്ന മെറ്റൽ സിങ്ക് സൾഫൈഡും ഉണ്ടാവും സിങ്ക് കാർബണേറ്റും ഉണ്ടാവും സിങ്ക് സൾഫൈഡാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ചെയ്യുക ഓപ്പൺ എയറിലാണ് നമ്മൾ ചൂടാക്കുക അതുകൊണ്ടാണ് സെഡ് എൻ എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു നമ്മുടെ കൊടുത്തത് ടു സെഡ് എൻ എസ് പ്ലസ് ത്രീ ഒ ടു ഗ്യൂസ് ടു സെഡ് എൻ ഒ സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് കിട്ടും പ്ലസ് സൾഫർ ഡൈഓക്സൈഡ് കിട്ടും ഇനി കാൽസിനേഷൻ ചെയ്യുക കാർബണേറ്റ് ഓറിനെയാണ് സെഡ് എൻ സി ഒ ത്രീ സിങ്ക് കാർബണേറ്റ് നമ്മൾ ക്ലോസ്ഡ് കണ്ടെയ്നറിലിട്ടിട്ട് ഇൻ ദി ആബ്സെൻസ് ഓഫ് ഓക്സിജൻ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാം സെഡ് എൻ ഒ പ്ലസ് സി ഒ ടു സിങ്ക് ഓക്സൈഡ് പ്ലസ് കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് കിട്ടും കാർബൺ ഡയോക്സൈഡ് ഗ്യാസാണ് അപ്പോൾ രണ്ടിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിങ്ക് ഓക്സൈഡ
ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ തെർമൈറ്റ് പ്രോസസ്സ് എന്നാണ് വിളിക്കുക ഇത് ഹൈ ടെമ്പറേച്ചർ ഉണ്ടാവും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമുക്കൊരു മോൾട്ടൺ ഫോമിലാണ് ഇരുമ്പ് കിട്ടുക നമ്മൾ സാധാരണ വെൽഡിംഗ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും വെൽഡിംഗ് അയാണെന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം ഇരുക്കിയിട്ട് ശരിക്കും ഒട്ടിക്കുകയാണ് ചെയ്യുക അതേപോലെ ഇത് നല്ല മോൾട്ടൺ ഫോമിൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മളിതിനെ റെയിൽവേ ട്രാക്കുകൾ മെഷീനറി പാർട്സൊക്കെ വെൽഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പ്രോസസ്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഇനി ആക്ടിവിറ്റി സീരീസിൽ ടോപ്പിലുള്ള സാധനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം മഗ്നീഷ്യം പോലുള്ള സാധനം അതിന് നമ്മൾ നേരെ ചെയ്യാറ് ഇലക്ട്രോളിസിന് വിധേയമാക്കും നമ്മൾ കട സാൾട്ടാണെങ്കിൽ സാൾട്ടിന് മോൾട്ടൺ ഫോമിൽ അതിൻ്റെ കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ഫോമിൽ എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ അതിലൂടെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പാസ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സോഡിയം കാതോഡിലും അതേപോലെ ക്ലോറിൻ ആനോഡിലും കിട്ടും അപ്പം ഈ രീതിയിൽ നമുക്ക് മെറ്റലുകളെ വേർതിരിച്ച് എടുക്കാം കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഒക്കെ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ച സാധനങ്ങളാണ് മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലായിട്ട് പഠിച്ച സാധനങ്ങളാണ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഓക്സിജനുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ നോൺ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ആണ് ഉണ്ടാവുക സൾഫറും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സൾഫർ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും കാർബണും ഓക്സിജനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും ഹൈഡ്രജനും ഓക്സിജനും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഓക്സൈഡ് ആണ് അത് നമ്മൾ വാട്ടർ എന്നാണ് വിളിക്കുക ഓക്കെ പലതും പല നോൺ മെറ്റലും ഒന്നിൽ കൂടുതൽ ഓക്സൈഡുകളൊക്കെ ഫോം ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഉദാഹരണം കാർബണ് പിന്നെ ലിമിറ്റഡ് സപ്ലൈയിലാണ് നമ്മൾ ഓക്സിജൻ ഓക്സിജന് ധാരാളം ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നില്ല കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് ഓക്സിജൻ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ കാർബണും ഓക്സിജനും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും എന്നാൽ ആവശ്യത്തിന് ഓക്സിജൻ കൊടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കാർബണിനെ ചൂടാക്കുന്നത് ബേൺ ചെയ്യിക്കുന്നതെങ്കിൽ കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നൈട്രജൻ നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ ലോഫിംഗ് ഗ്യാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്ന സാധനമാണ് എൻ ടു ഒ ഉണ്ടാവും നൈട്രിക് ഓക്സൈഡ് എൻ ഒ ഉണ്ടാവും നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് എൻ ടു ഒ ത്രീ ഉണ്ടാവും അതേപോലെ നൈട്രജൻ ഡൈ ഓക്സൈഡ് ഡി നൈ ഡൈ നൈട്രജൻ ടെക്ട്രോക്സൈഡ് ഡൈ നൈട്രജൻ പെൻഡോക്സൈഡ് തുടങ്ങി പല ഫോമിലുകൾ ഉണ്ടാവും അത് ചിലതൊക്കെ ആസിഡിക് ആണ് ചിലതൊക്കെ ബേസിക് ആയിക്കും അതാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞത് ആംഫോട്ടറിക് ഓക്സൈഡിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരേ സമയം ആസിഡിക് ബേസിക് നേച്ചറൊക്കെ കാണിക്കുന്ന ഓക്സൈഡുകളെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു നേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നോൺ ആംഫോട്ടറിക് ഓക്സൈഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ മെറ്റലിൻ്റെ കേസിലാണ് ഇത് നോൺ മെറ്റലാണ് അതേസമയം ഇത് ന്യൂട്രൽ ഉള്ളതുണ്ടാവും ആസിഡിക്കും ബേസിക്കും ഒക്കെ പല നേച്ചറുകളും ഇത് കാണിക്കും നോൺ മെറ്റലിൻ്റെ നേച്ചർ ഓഫ് ഓക്സൈഡ്സ് ഓഫ് നോൺ മെറ്റൽസ് നോൺ മെറ്റൽസ് ഓക്സൈഡ്സ് ആർ ആസിഡിക് ഇൻ നേച്ചർ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചതാണ് ഉദാഹരണം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറുമായി കൂടി ചേർന്നാൽ കാർബോണിക് ആസിഡ് ആവും സൾഫർ ട്രൈ ഓക്സൈഡ് വാട്ടറുമായി കൂടി ചേർന്നാൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് ആവും നൈട്രജൻ ടെ പെൻഡോക്സൈഡ് വാട്ടറുമായി കൂടി ചേർന്ന് നൈട്രിക് ആസിഡ് ആവും ഒക്കെ ആസിഡിക് നേച്ചറാണ് കാണിക്കുക നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആംഫോട്ടറിക് ഓക്സൈഡ്സ് മെറ്റൽസിൻ്റെ കേസിലാണ് ഉള്ളത് ഇതിൽ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ് എച്ച് ഡി എസ് ഓഫറും അതേപോലെ നൈട്രിക് ആസിഡ് എച്ച് എൻ ഒ ത്രീ ഒക്കെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളാണ് നമ്മളെ ഇൻഡസ്ട്രീസിലൊക്കെ വ്യവസായശാലകളിലൊക്കെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട സാധനമാണ് ഈ ആസിഡുകളൊക്കെ ആസിഡിക്ക് നേച്ചർ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഇവ ബേസുമായി പെട്ടെന്ന് റിയാക്ട് ചെയ്തിട്ട് സാൾട്ടും വാട്ടറും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും അതേപോലെ ഹാലജൻ ഗ്രൂപ്പ് ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ഡ്രോമിൻ നൈഡിൻ പോലുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ നോൺ മെറ്റൽസ് ആണ് അത് മെറ്റലുമായി റിയാക്ട് ചെയ്ത് ഹാലൈഡുകൾ ഫോം ചെയ്യും സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് സോഡിയം ബ്രോമൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് തുടങ്ങിയ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതിൻ്റെ പ്രധാന സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് കടൽ വെള്ളമാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് നമുക്ക് കടൽ വെള്ളത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടും അതിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും മറ്റ് പല സാധനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു റോ മെറ്റീരിയലാണ് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് ഇനിയുള്ളതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കുറേ യൂസുകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ മെറ്റൽസും നോൺ മെറ്റൽസും നമ്മളെ നിത്യജീവിതത്തിൽ പല ആവശ്യങ്ങൾക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലാത്ത